మీరు మీ మొబైల్ ఫోన్లో యూజ్ చేసే బ్యాటరీని ఛార్జింగ్ చేసుకుంటున్నారు అంటే అది కేవలం రెక్టిఫయర్ ప్రిన్సిపల్ వల్లనే సాధ్యమవుతుంది సో ఈ టాపిక్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ సో ప్లీజ్ లెర్న్ కేర్ఫుల్లీ అంటిల్ ఎండ్ మీరు మీ మొబైల్ ఫోన్ తీసుకుని మీ ఇంటి వద్ద ఎలుగుతున్న ట్యూబ్ లైట్ని స్లో మోషన్ వీడియోలో రికార్డ్ చేసినట్లయితే అది ఈ విధంగా బ్లింక్ అవుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ని కంటిన్యూస్గా చేంజ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఈ గ్రాఫ్ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ హాఫ్ సైకిల్లో కరెంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతున్న కొద్దీ లైట్ అనేది బ్రైట్గా ఎలుగుతుంది అగే ఇక్కడ నుంచి కరెంట్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతున్న కొద్దీ లైట్ అనేది డిమ్ అవుతూ వస్తుంది ఎప్పుడైతే ఈ జీరో పాయింట్కి చేరుతుందో అప్పుడు లైట్ ఆగిపోతుంది అగే నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్లో కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్న కొద్దీ లైట్ అనేది బ్రైట్గా ఎలుగుతుంది అండ్ కరెంట్ డిక్రీజ్ అవుతున్న కొద్దీ లైట్ అనేది డిమ్గా ఎలుగుతుంది ఎప్పుడైతే ఈ పాయింట్ని చేరుకుంటుందో అప్పుడు లైట్ అనేది వెలగదు ఈ విధంగా నెక్స్ట్ వచ్చే ఫర్దర్ సైకిల్స్ కూడా ఇది కంటిన్యూ అవుతుంది ఇక్కడ చూసినట్లయితే ప్రతి హాఫ్ సైకిల్ తర్వాత లైట్ ఆరిపోతుంది ఇలా ఆఫ్ అయినప్పుడు ఆ లైట్ అనేది కూల్ అవుతుంది ఇండియాలో మన ఇంట్లోకి ఎంటర్ వెల్ లైన్ అనేది ఫిఫ్టీ హెడ్స్ ఫ్రీక్వెన్సీని కలిగి ఉంటుంది అంటే ఫిఫ్టీ సైకిల్స్ పర్ సెకండ్ అంటే ఒక సెకండ్కి యాభై సైకిల్ని కలిగి ఉంటుంది ఇక్కడ సైకిల్ అంటే రెండు హాఫ్ సైకిల్స్ని కలిపి ఒక సైకిల్ అంటారు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ప్రతి సైకిల్కి లైట్ రెండు సార్లు ఆఫ్ అవుతుంది అంటే ఇండియాలో ఫిఫ్టీ సైకిల్స్ కాబట్టి ఫిఫ్టీ ఇంటూ ఒక సైకిల్కి లైట్ టూ టైమ్స్ ఆఫ్ అవుతుంది కాబట్టి టూ అంటే ఫిఫ్టీ ఇంటూ టూ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ అంటే ఒక సెకండ్కి లైట్ అనేది హండ్రెడ్ టైమ్స్ బ్లింక్ అవుతుంది ఈ విధంగా చాలా తక్కువ టైంలో జరగడం వల్ల మన కంటితో బ్లింక్ అవుతున్న లైట్ని చూడలేం సో దీన్ని బట్టి ఏమర్థమవుతుందంటే ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్లో మ్యాగ్నిట్యూడ్ కంటిన్యూస్గా అండ్ డైరెక్షన్ పీరియాడికల్గా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ గ్రాఫ్ చూసినట్లయితే దిస్ ఇస్ కరెంట్ అండ్ దిస్ ఇస్ టైం ఇక్కడ కరెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం గ్రాఫ్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్లో యాంప్లిట్యూడ్ ఈ విధంగా కంటిన్యూస్గా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ డైరెక్షన్ చూసినట్లయితే పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్లో కరెంట్ అనేది ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది అండ్ నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్లో కరెంట్ అనేది ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది అంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది ఈ ఫ్యూచర్ అనేది మ్యాగ్నటిజంలో ఉపయోగపడుతుంది బట్ కెమికల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీలో ఉపయోగపడదు దీన్ని బట్టి బ్యాటరీని ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ యూజ్ చేసి చార్జ్ చేసినట్లయితే ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ని కంటిన్యూస్గా చేంజ్ చేస్తూ ఉండటం వల్ల పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్లో బ్యాటరీ చార్జ్ అవుతుంది అండ్ నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్లో బ్యాటరీ డిశ్చార్జ్ అవుతుంది అంటే పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్లో బ్యాటరీ చార్జింగ్ స్టోర్ చేసుకుంటుంది అండ్ నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ వచ్చేసరికి కరెంట్ అనేది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉండటం వల్ల ఆ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్లో స్టోర్ అయిన ఛార్జ్ అండ్ నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్లో స్టోర్ అయిన ఛార్జ్ అనేది క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో దీన్ని బట్టి క్లియర్లీ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ని యూజ్ చేసి మీరు మీ మొబైల్ ఫోన్స్లో యూజ్ చేసే బ్యాటరీ కావచ్చు లేదా ల్యాప్టాప్లో యూజ్ చేసే బ్యాటరీ కావచ్చు లేదా మీరు మీ ఇంటి వద్ద ఇన్వర్టర్లో యూజ్ చేసే బ్యాటరీ కావచ్చు ఇలా ఏ రీఛార్జబుల్ బ్యాటరీ తీసుకున్నా ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ని యూజ్ చేసి ఛార్జింగ్ చేయలేం మరి దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటి అంటే బ్యాటరీస్ని ఛార్జ్ చేయాలి అంటే దానికి స్టడీ కరెంట్ కావాలి ఆ స్టడీ కరెంటే డైరెక్ట్ కరెంట్ డైరెక్ట్ కరెంట్లో మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమ్గా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు అండ్ డైరెక్షన్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ కరెంట్ అనేది నెగిటివ్ డైరెక్షన్లో ఉండదు మరి ఎలా ఉంటుంది అంటే కరెంట్ అనేది యూని డైరెక్షన్లో ఉంటుంది అంటే సింగిల్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ని రెక్టిఫై చేసి డైరెక్ట్ కరెంట్లో కన్వర్ట్ చేసుకుని బ్యాటరీస్ని ఛార్జింగ్ చేసుకుంటున్నాం ఈ విధంగా ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ని డైరెక్ట్ కరెంట్లో కన్వర్ట్ చేసే డివైజ్ని రెక్టిఫయర్ అంటారు సో వాట్ ఈస్ రెక్టిఫయర్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ డివైజ్ విచ్ కన్వర్ట్స్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ టు డైరెక్ట్ కరెంట్ రెక్టిఫయర్ ప్రిన్సిపల్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ని యూజ్ చేస్తారు సో ఇక్కడ ఈ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ని యూజ్ చేయడం వల్ల కరెంట్ అనేది సింగిల్ డైరెక్షన్లోకి చేంజ్ అవుతుంది అంటే డైరెక్ట్ కరెంట్లోకి చేంజ్ అవుతుంది బట్ డైరెక్ట్ కరెంట్కి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లెక్స్ని చేంజ్ చేసే క్యారెక్టర్ ఉండదు సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లెక్స్ని చేంజ్ చేసే క్యారెక్టర్ లేదు కాబట్టి డైరెక్ట్ కరెంట్కి ట్రాన్స్ఫార్మర్ని యూజ్ చేయలేం సో ఇలా ట్రాన్స్ఫార్మర్ని యూజ్ చేయలేం కాబట్
బట్ మన ఇంటిలోకి ఎంటర్ వెల్ లైన్ అనేది టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ వోల్స్ ఏసీ సప్లైన్ కలిగి ఉంటుంది సో వన్స్ నేను ఈ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ వోల్స్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ని డైరెక్ట్ కరెంట్లో కన్వర్ట్ చేసేసాను అనుకో దెన్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ వోల్స్ డైరెక్ట్ కరెంట్ని ఫైవ్ వోల్స్ డైరెక్ట్ కరెంట్గా చేంజ్ చేయడం కుదరదు ఎందుకంటే డైరెక్ట్ కరెంట్కి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ని చేంజ్ చేసే క్యారెక్టర్ ఉండదు సో నేను ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్గా ఉన్నప్పుడే ట్రాన్స్ఫార్మర్ని యూజ్ చేసి టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ వోల్స్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ నుంచి ఫైవ్ వోల్స్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్కి కన్వర్ట్ చేసుకుంటాను తర్వాత పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ని యూజ్ చేసి ఈ ఫైవ్ వోల్స్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ని ఫైవ్ వోల్స్ డైరెక్ట్ కరెంట్గా కన్వర్ట్ చేసుకుని నా మొబైల్ ఫోన్ని ఛార్జింగ్ చేసుకుంటా సో దీన్ని బట్టి ఏమర్థమైందంటే వోల్టేజ్ అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది ఏసీ ఫామ్లో ఉన్నప్పుడే చేంజ్ చేసుకోవాలి వన్స్ డైరెక్ట్ కరెంట్లో కన్వర్ట్ చేస్తే వోల్టేజ్ని చేంజ్ చేసుకోలేం నో గోయింగ్ టు ద సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ని ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క ప్రైమరీ వైండింగ్కి ఇన్పుట్గా ఇస్తాం అండ్ ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క సెకండరీ వైండింగ్లో నుంచి మనకు కావాల్సినంత వోల్టేజ్ బయటకు వస్తుంది ఇక్కడ మనకు ఎంత వోల్టేజ్ కావాలి అనేది ఆ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క టర్న్స్ రేషియో మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే సెకండరీ వైండింగ్లో ఎక్కువ టర్న్స్ ఉంటే ఎక్కువ వోల్టేజ్ వస్తుంది లేదా తక్కువ టర్న్స్ ఉంటే తక్కువ వోల్టేజ్ వస్తుంది ఓన్స్ ఇలా సెకండరీ వైండింగ్ నుంచి అవుట్పుట్ తీసుకున్న తర్వాత దానిని డైరెక్ట్ కరెంట్లోకి కన్వర్ట్ చేయడానికి ఈ సర్క్యూట్లో ఒక పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ని ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం అండ్ ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ని అంటే మొబైల్ ఫోన్ ఆర్ ల్యాప్టాప్ని లోడ్గా ఫిక్స్ చేస్తాం అండ్ ఈ టూ ఎన్స్ నుంచి కూడా మనం అవుట్పుట్ని తీసుకోవచ్చు ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క సెకండరీ వైండింగ్ నుంచి వచ్చే అవుట్పుట్కి ఏ అండ్ బి అనే పేర్లు పెట్టాం ఈ సర్క్యూట్లో సింగిల్ డయోడ్ని యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఆ డయోడ్కి డి వన్ అనే పేరు ఇచ్చాం అండ్ లోడ్కి ఆర్ అనే పేరు ఇచ్చాం మనకు తెలుసు ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ అనేది మ్యాగ్నిట్యూడ్ని కంటిన్యూస్గా చేంజ్ చేస్తూ ఉంటుంది అంటే హాఫ్ సైకిల్లో కరెంట్ అనేది పాజిటివ్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది అప్పుడు కరెంట్ అనేది ఏ నుంచి బీకి ఫ్లో అవుతుంది అంటే ఈ ఫస్ట్ హాఫ్ సైకిల్లో ఏ అనేది పాజిటివ్ టెర్మినల్ అండ్ పి అనేది నెగిటివ్ టెర్మినల్ మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ స్టాండర్డ్స్లో చదువుకున్నాం కన్వెన్షనల్ కరెంట్ డైరెక్షన్ అనేది పాజిటివ్ టెర్మినల్ నుంచి నెగిటివ్ టెర్మినల్ వైపు ఉంటుంది అంటే ఈ హాఫ్ సైకిల్లో కరెంట్ అనేది ఏ నుంచి బి వైపు ఉంటుంది సెకండ్ హాఫ్ సైకిల్లో కరెంట్ అనేది నెగిటివ్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది అంటే అప్పుడు బి అనేది పాజిటివ్ టెర్మినల్ అండ్ ఏ అనేది నెగిటివ్ టెర్మినల్ అవుతుంది అంటే కరెంట్ అనేది బి టు ఏ ఫ్లో అవుతుంది ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే ఫస్ట్ హాఫ్ సైకిల్లో డయోడ్ అనేది ఫార్వర్డ్ బయోస్లో ఉంది ఫార్వర్డ్ బయోస్ అంటే డయోడ్ యొక్క పాజిటివ్ టెర్మినల్ని ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క పాజిటివ్ టెర్మినల్కి అండ్ డయోడ్ యొక్క నెగిటివ్ టెర్మినల్ని ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క నెగిటివ్ టెర్మినల్కి కనెక్ట్ చేయడాన్ని ఫార్వర్డ్ బయోస్ అంటారు అండ్ మనకు తెలుసు ఫార్వర్డ్ బయోస్లో డయోడ్ అనేది కరెంట్ ఫ్లోని అలో చేస్తుంది నవ్వు ఇప్పుడు దీనికి అవుట్పుట్ గ్రాఫ్ గీసినట్లయితే ఫార్వర్డ్ బయోస్లో డయోడ్ అనేది ఫస్ట్ హాఫ్ సైకిల్ని అలో చేస్తుంది అండ్ నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్లో డయోడ్ అనేది రివర్స్ బయోస్లో ఉంది రివర్స్ బయోస్ అంటే డయోడ్ యొక్క పాజిటివ్ టెర్మినల్కి ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క నెగిటివ్ టెర్మినల్ని అండ్ డయోడ్ యొక్క నెగిటివ్ టెర్మినల్కి ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క పాజిటివ్ టెర్మినల్ని కనెక్ట్ చేయడాన్ని రివర్స్ బయోస్ అంటారు అండ్ మనకు తెలుసు డయోడ్ అనేది రివర్స్ బయోస్లో కరెంట్ ఫ్లోని అలో చేయదు అంటే నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్లో డయోడ్ అనేది రివర్స్ బయోస్లో ఉండటం వల్ల కరెంట్ ఫ్లోని అలో చేయదు అంటే నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ని అలో చేయదు ఇలా అలో చేయదు కాబట్టి నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్లో కరెంట్ అనేది ఆల్మోస్ట్ జీరో అయిపోతుంది సిమిలర్లీ అనదర్ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ వచ్చేసరికి డయోడ్ ఫార్వర్డ్ బయోస్లో ఉండటం వల్ల కరెంట్ ఫ్లోని అలో చేస్తుంది అండ్ నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ వచ్చేసరికి డయోడ్ రివర్స్ బయోస్లో ఉండటం వల్ల కరెంట్ని బ్లాక్ చేస్తుంది ఈ విధంగా ఫర్దర్ సైకిల్స్కి ఇది కంటిన్యూ అవుతుంది నవ్వు అవుట్పుట్ గ్రాఫ్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ కరెంట్ అనేది నెగిటివ్ డైరెక్షన్లో లేదు అంటే నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్లో కరెంట్ అనేది ఆల్మోస్ట్ జీరో అయిపోయింది ఇక్కడ కరెంట్ని సింగిల్ డైరెక్షన్లో అంటే యూనిట్ డైరెక్షన్లోకి తీసుకురావడం జరిగింది ఈ విధంగా ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ని డైరెక్ట్ కరెంట్గా కన్వర్ట్ చేసే ఈ ప్రాసెస్ని రెక్టిఫికేషన్ అంటారు ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్లో ఓన్లీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే హాఫ్ సైకిల్ని రెక్టిఫై చేయడం జరిగింది అండ్ అనదర్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే అనదర్ హాఫ్
బట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనేది స్టిల్ చేంజ్ అవుతూ ఉంది అంతేకాకుండా ఇక్కడ ఈ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది వేస్ట్ అయిపోయింది సో ఈ హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫై అన్ని ఎలక్ట్రానిక్స్లో యూజ్ చేయరు ఓన్లీ స్టడింగ్ పర్పస్ కోసం తెలుసుకుంటారు అంతే అగైన్ వాట్ వీ హ్యావ్ లెండ్ ఫ్రమ్ దిస్ వీడియో మీన్స్ రెక్టిఫై అయ్యే ప్రిన్సిపల్లో డయోడ్ అనేది కరెంట్ని వన్ డైరెక్షన్లోనే అలో చేస్తుంది కాబట్టి ఈ డయోడ్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని యూజ్ చేసి ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ని వన్ డైరెక్షన్లోకి తీసుకొస్తాం ఈ విధంగా డైరెక్షన్ని కంటిన్యూస్గా చేంజ్ చేసే ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ని వన్ డైరెక్షన్లోకి అంటే సింగిల్ డైరెక్షన్లోకి తీసుకొచ్చే ఈ ప్రాసెస్నే రెక్టిఫికేషన్ అంటారు నవ్వు ఇక్కడ ఈ వేస్ట్ అవుతున్న హాఫ్ సైకిల్ని కూడా యూజ్ చేయాలి అంటే దానికి ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫయర్ యూజ్ చేస్తారు సో నెక్స్ట్ వీడియోలో ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫయర్ గురించి తెలుసుకుందాం ఫర్ మోర్ వీడియోస్ లైక్ దిస్ ప్లీజ్ సపోర్ట్ అవర్ ఛానల్ బై సబ్స్క్రైబింగ్ అండ్ లైకింగ్ మై వీడియోస్ థ్యాంక్ యూ